So, estamos listos a continuar nuestra investigación de PHP. Ahora, actualmente, vamos a continuar a, a investigar MySQL o MariaDB. Uh, porque la versión de MariaDB que estoy usando es totalmente compatible con MySQL aún. Uh, existe una versión de MariaDB en desarrollo que ellos van a cambiarse y ellos no van a mantener la compatibilidad. Se llama MariaDB versión 10, pero ahora estoy usando la versión que está compatible. Entonces, ustedes que conocen MySQL, no, no te preocupa que dice uh, MariaDB en mi pantalla. Lo mismo, no, no problema. So, vamos al wiki a sobre de la página web de linuxcabal.org o directamente a wiki.cabal.mx y vamos a elegir cursos en el wiki y en cursos vamos a elegir el curso básico de PHP y vamos al capítulo 23 y capítulo 23 va a continuar con curso con comandos de la consola <coughs> y todo este ejercicio aquí es a mostrar cómo escribir la pantalla, mostrar los comandos en PHP y vamos a ejecutarle allá y nos da el resultado que, que nos interesa es actualmente los comandos de la consola como explicamos la vez pasada, la consola es muy importante porque la mayoría de las cosas que vamos a aprender aquí actualmente vamos a escribir en código PHP para comunicar con bases de datos sobre páginas web con PHP. Y vamos a actualmente a escribir comandos de la consola. Y también... Por seguridad, muchas veces si sí, el servidor web y el servidor MySQL son en la misma máquina, quitamos totalmente el soporte de TCP IP por MySQL. Entonces no puede contactarle remotamente, no tiene PHP MyAdmin, nada. Es de la consola o nada o sobre el código PHP, pero uh, esto es por seguridad y nuestro servidor está configurado en esta manera. Lo vi en la semana pasada en my.conf en Etsy, que es el archivo de configuración de MySQL o MariaDB, uh, que tenemos un parámetro que dice skip networking, no red. Entonces estamos usando que se llama sockets. Conexiones directos. Si tiene en tu máquina los dos, TCP y IP y sockets, y sockets todo el tiempo, yo no pienso que puede quitar sockets, pero puede quitar TCP y IP. Pero si tiene los dos, si quieres usar sockets que son más eficientes, si estás en la misma máquina de la página web, para acceder a la base de datos en la misma máquina es más eficiente usar sockets entonces en tu código PHP cuando vas a declarar quién es la de, el destino usa la palabra local host por automático PHP sabe que si vamos a usar la palabra local host no la dirección 127.0.0.1 que también es localhost la palabra localhost es a decir a PHP usa sockets y él no va a usar TCP IP por esta conexión entonces puede regular si tiene los dos cuando tiene tu base de datos en otra máquina que no está el servidor web es necesario habilitar a TCP IP para conexionarse con él y vamos a ver más tarde en el curso que son otros parámetros que debemos hacer para asegurar un poco de seguridad entonces a la fin de la clase 
uh, anteriormente crea, creemos una, un base de datos que se llamó MyTest1, ¿recuerdas? Y en MyTest1 le da privilegios a un usuario que se llamó clase a localhost y la palabra localhost dice usa sockets y después fuimos a ver uh, fuimos a crear una tabla y a la fin de el ejercicio tuvimos nuestra tabla con create table inven recuerdas y en la tabla inven declaremos uno dos tres cuatro cinco campos y esta fue la fin de clase de la semana pasada. Ahora vamos a ver cómo a poner datos en esta tabla, cómo a, re, a obtener los datos y cualquier. Entonces, <coughs> discúlpame, tengo un poco de gripa ahora. Vamos a abrir una consola. Y vamos a enviarle abajo donde estamos trabajando. Y en la consola vamos a irnos a el servidor donde tenemos nuestra base de datos. O SSH. Porque tú programas con PHP, MyAdmin y todo lo que puede clic, clic, clic. Sirven todo con TCP y IP. MySQL a ah, el servidor no tiene TCP IP. Él no está escuchando a puerto 3306. Yo no quiero para él escuchar a puerto 3306 ni ninguna otra puerto. Mal seguridad. Si no es necesario, yo no lo quiero. Es necesario por el desarrollador aprender cómo manipular el base de datos sin clic, clic, clics para mantener seguridad. Yo no quiero bajar la seguridad porque el desarrollador no sabe cómo mantener su base de datos. Si él no tiene este conocimiento, yo tengo miedo de la calidad de código que él va a escribir. Porque como dijimos, vamos a escribir código de la consola en PHP. Entonces yo quiero que él conozca bien los comandos de la consola y va a darle la habilidad a practicarle entonces vamos con SSH donde está la máquina para nosotros es en Las Vegas <coughs> hola ok y vamos a MySQL menos U fue clase, ¿verdad? Y no es necesario poner menos H por host porque es la máquina local. Pero menos P y no vamos a poner la contraseña. Puede, pero bueno, mala idea. Y él va a mandar la contraseña. Y ya, estamos adentro. Con el usuario limitado, ¿recuerdas? Clase tiene acceso solo a MyTest1 y todas sus tablas. Pero él no puede agregar usuarios, él no puede dar derechos a usuarios, pero tiene todos los derechos a mantener todos los, uh, tab todos los tablas, crear nuevas tablas y cualquier en MyTest1. Entonces, recuerdas que podemos decir show databases para ver qué bases de datos existen y vemos solamente MyTest1 y la esquema pero no vemos MySQL o otros yo puedo asegurarte que en este servidor son como 20 otros pero este usuario no tiene derechos a verle no da acceso a root de root a tu desarrollador Dale acceso limitado y no solamente 
para protegerte, es a protegerle también. Si él no tiene acceso, cuando algo se destruye, no es posible ver en su dirección. Pues él no tiene acceso. So, acceso limitado es a proteger las dos partes. Es buena idea. Entonces, para manipular cosas en el base de datos, recuerda, usamos use y el nombre que es sensible a mayúsculas y minúsculas y todos los comandos terminan con punto coma y él dice el base de datos está cambiado y ahora ponemos show tables y debemos ver nuestra tabla que creemos a la semana pasada inven <coughs> y para recordarnos un poco cómo la creamos podemos decir describe para distribuir inven ¿Y por qué describe se usa solamente por tablas? No es necesario poner tabla invent, solamente invent. Y él te muestra los campos que existen en invent, sus tamaños, sus tipos, si se permite uh, hacerle vacío o no. Va a mostrarte los llaves. Va a mostrarle el null si no le da valor. Y él te muestra aquí que este campo ID es auto increment. Entonces si no le da un valor, él va a obtener la última valor y él va a crecerle por uno y asignarle a este registro por automático. Auto increment. Si queremos ver poco más, recuerdas que podemos usar nuestro comando show. Create. Para ver cómo se creó. Y por él, show create. Puede show create muchas diferentes cosas. Es necesario decirle la tabla. Y se llama invent. Y él puede mostrarte el comando actual que puede usar para crear la tabla de nuevo y si recuerdas correctamente vemos parámetros en este comando que no escribimos nosotros se obtuvo los parámetros de nuestro my.com porque recuerdas en my.com ponemos nosotros defaults como el care set aquí está normalmente es no es el default el default normalmente es 8859-1 latin 1 pero eso no sirve muy bien para nosotros si queremos guardar caracteres con acentos y cualquier y enies son mejor crear el default con UTF-8 y también le está usando aquí dice el motor es en ODB este no es el default tampoco el default es una base de datos de tipo MyISAM y el MyISAM es poco más lento él no tiene gran soporte por relaciones y en ODB es probablemente si tiene base de datos de algún tipo de complejidad es lo mejor usar pero no es el default pero en nuestra my client CNF en Etsy lo puse que él es el default entonces no fue necesario decirle usar créale en, en ODB <coughs> so Sabemos que son los campos que tenemos en nuestra. Uh, eh, él dice que otra vez tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco campos. Él dice que la llave primaria es ID. Cada tabla tiene una llave primaria. Es mandatorio. No es necesario usarle, pero tiene. Entonces, 
debe declarar y si es relevante a cualquier usalite. Otra vez vamos a ver más tarde que llaves son muy importantes y podemos usarle para unir diferentes tablas. Pero aún solamente porque es necesario lo puse uno. So, es donde terminamos anteriormente. Ahora vamos a poner valores. Entonces, esta es donde terminamos anteriormente. Oh, y la última fue select. Select es el verbo seleccionar. Obtiene. Y él dice obtiene todo, asterisco, de invent, de la tabla invent. Él dice obtiene todo y muéstrele. So vamos a poner esto. Y si recuerdas la semana pasada, él va a decirnos que existe nada. ¿Sí? Empty set. Es, un, es una respuesta de nuestra petición vacío porque todos los comandos que enviamos se llaman peticiones y cada petición se resulta en un tipo de respuesta tal vez el error tal vez resultado yo no sé pero son son conversaciones yo envía una respuesta y él me una petición y él va a responder y tal vez yo voy a enviar otra y es, es como sirve y usamos comandos de el lenguaje SQL SQL Query Language es un lenguaje que tiene estándar ANSI y que estamos estudiando principalmente aquí son comandos ANSI que sirven en todos los bases de datos que existen que se declaran bases de datos de tipo ANSI. Es probable que ellos tienen otros también, pero todos los ANSI tienen todos los comandos ANSI. Y tal vez otros extra. So, no tenemos datos. Vamos a poner datos. Entonces, vamos aquí. So, Aquí tenemos un comando que va a resultar en datos. Es un comando. Una petición. Esta petición es a insertar adentro de Inven. Inserta adentro de Inven. Y aquí tenemos una lista de los campos que queremos, en, para quien queremos enviar los datos. No es necesario poner todos los campos, solo los que queremos agregar datos. Entonces, vamos a poner datos en la, el campo ID, en el campo nombre, en el campo descript, en el campo precio y en el campo cantidad. Entonces, actualmente en todos los campos. <coughs> Y entonces la lista de campos está dentro de paréntesis y él usa un coma por delimitarle. Entonces adentro de todos los campos vamos a insertar los valores que siguen. Y adentro de paréntesis tenemos los valores. El primer valor se va en el primer campo, segundo valor, segundo campo, tercer valor, tercer campo, a cuatro valor, cuatro campo, quinto valor, quinto campo. Uno por uno. Si tiene más campos que tienen valores, va a darte errores. Entonces aquí queremos poner el valor 1 en ID. Uh, cuando vamos a poner cadenas de ASCII debe ponerle en comillas so, manzanas vamos a poner en nombre y él va a ponerle sin los comillas los comillas son para decirle que es una cadena de caracteres 
y cadena de caracteres con sencillos. <coughs> Después va a poner en descript esta cadena de caracteres y él va a ponerle sin los comillas, pero él va actualmente a poner el punto, el guión, espacios, cualquier, en el campo de descript. En el siguiente campo va a poner precio. Él no tiene comillas porque precio es un qué, un doble o un float. Es un número. No ponga comillas. Otra vez él va a escribir tu número como una cadena. Es poco difícil hacer matemáticas de cadenas. Entonces números como dobles, no comillas. Y en cantidad, que es en entero, otra vez en número, no comillas. Puede escribir este comando todo en una línea, no problema. O puede dividirle como aquí, en cualquier manera, para hacerle más fácil la leer. So me voy a escribirlo. Y termina con un punto coma. Entonces, mira, dice query, tu petición, tu query, ok. Dice una fila afectada, entonces él se cambió una fila. Y en punto uno segundos, muy rápido. Entonces, ahora... Si regresamos, si podemos usar en muchas versiones, depende a uh, tu flechas para recordar valores anteriores. ¿Te recuerdas esta? Uh, comando select asterisco de inden. Anteriormente nos dijeron, ah, uh -uh, está vacío. Mira ahora. No está vacío. Ahora, cuando le pregunta a mostrarnos todos los registros, él dice, oh, ok, yo tengo un registro. Tiene un ID de uno. Y puede ver aquí, que le dijo uno, y no está en comillas, es un número. ID fue un entero, ¿recuerdas? Tiene manzanas. Mira, no comillas. Lo pusimos con comillas, pero él no guardó los comillas, solamente él. Adentro, manzanas. Descripción, lo puse mediano, granny, guión, smith, punto. Y mira, con el punto y todo. Y precio, punto 25, son 25 centavos. Y mira, precio. Y cantidad. So, parece que nos da exactamente que queremos, que escribimos, que le enviamos. Entonces, enviamos datos, guardamos los datos, si fue posible recoger los datos. Y en tu código PHP, los mismos comandos. Insert into, vas a escribirle exactamente lo mismo en PHP para insertar datos. Y Select va a escribirle lo mismo en PHP que escribimos aquí para obtener el resultado. <coughs> Pero no es la sola manera de insertar datos, por cierto. ¿Recuerdas? En esta le dijimos que Vamos a insertar datos en este campo, este campo, este campo, este campo, en este campo. Well, mira este comando. No vamos a decirle en qué campos. Vamos a decirle insert into invent values. Y no vamos a darle una lista de campos. Si no le da una lista de campos él va a usar todos los campos y debe encontrar valores del de tipo correcto 
por cada campo en la lista que vas a enviar después de la palabra values. Entonces, aquí el primer valor 2 es por el campo id que no mencionamos en el comando. El segundo valor ubas en comillas es una cadena que vamos a guardar en el campo nombre. Debe ser en el mismo orden que va a encontrarle en el base de datos. No cambio el orden. Sin semillas, otra, otra cadena. Vamos a poner en Descript. 2.99, un valor, vamos a poner en precio. Y 500, vamos a poner en cantidad. So, tenemos un valor, un valor, cada campo, no problema. Cuando no declaramos una lista de campos, debemos asegurar que existe un valor cada campo que existe en la tabla. Otra vez, él va a gritar. So, vamos a ver. Y eso es mucho más sencillo escribir. So, oh. ¿Dónde está? Hola. Ok, aquí. Insert. Insert into Inven. So, es el comando con el punto cama. Y aquí vamos a ponerle. Y mira. Dice query ok. So, dice tu petición fue aceptada, no problema. Y una fila que se cambió. Y para ver qué pasó, otra vez vamos a poner nuestro select. Para ver qué pasó, vamos a seleccionar todos los registros de la tabla Inven. Y mira ahora, son dos. Es, y mira los IDs. Son los que pusimos nosotros. Y no fue necesario hacerle consecutivo. Normalmente sí. Actualmente normalmente no, no le ponemos uno. Vamos a ver. Pero no es necesario que son consecutivos. Buena idea probablemente, pero no es necesario. <coughs> so, ¿Preguntas hasta aún? Continuamos. Aquí, ya tenemos Insert into Inven, agua, botella, 250 mililitros, y 89 centavos y 259. So, ¿Qué piensas que vamos a encontrar con él? Que el IDE se va a incrementar todo. Yo no pienso. Yo pienso que va a darnos un error. Él va a decirnos, mira, tiene cinco campos, me envió solamente cuatro valores. Yo pienso. Porque estamos enviando solamente cuatro valores. Pero la tabla tiene cinco campos. Yo pienso que él va a gritar. Yo pienso que él va a guardar nada. So. Mira. Error. El cuenta de columnas... No está mismo de el valor de, de la cuenta de valores que enviaste. Me dice. No. <coughs> Pero tuve un punto que mencioné que no fue necesario enviar un valor por ID porque fue auto increment. O actualmente es necesario enviar algo. Y mira este comando. Lo mismo, pero el primer campo vamos a enviar null. 
literalmente vamos a enviar nada. Pero ahora tenemos cinco campos y cinco valores. Y uno de los valores es nada. Y nada es un valor válido. Y después lo mismo que anterior, agua y botella de 150 mililitros, 89 centavos y 259 uh, cantidad. Pero tenemos un valor por ID, porque es mandatorio si no vas a declarar los nombres de los campos que quieren llenar a enviar un valor cada campo. Y nada es un valor válido. Totalmente. So, vamos a ver qué pasa. So, mira. Y mira, dice, petición ok. Una fila cambiado. So, parece feliz. Entonces vamos a, otra vez, recordar nuestra comando que dice seleccionar todo de la tabla inden y muéstranos y mira son tres ahora y mira el id este fue nuestro valor null él se cambió el null a el siguiente valor después del último y después le puse agua y a botella de 250 mililitros y 89 centavos y 200 so. uno por uno datos y filas o uh, campos mandatorio si no vas a poner la lista de campos debe hacer un valor cada uno y el valor de null es válido pero no valor no es válido <risa> no valor no es null <risa> Pregunta hasta aún. <coughs> Continuamos. Entonces mira él. Es diferente. Insert into Inven. Y ahora tenemos una lista de campos que nos interesa a llenar. Nombre, descripción, precio y cantidad. Falta ID. No mencionamos ID. Y aquí tenemos valores de tipo correctos, cada uno. Nombre es un string. Descripción es un string. Precio es un doble o float. Cantidad es un entero. Parece bien. ¿Qué piensas que vamos a hacer ahora? <coughs> vamos a darnos un error porque no le enviamos... ¿Un valor por ID o qué? No pienso. Pienso que va a decir, ah, qué bueno. Vamos a ver. So, es nuestra comando. No, error. Si sí, tienes que poner un null en donde va el ID. ¿Por qué? Para que sepa cuál es el posicionamiento de los campos y después de... No, que la pu no, la pu no la puse el campo en la lista. Ah, entonces no es autoincrementado. Si le puse nombre, descripción, precio, cantidad. Oh, okay. oh ese es el problema. Escribe disk mal. Oh, yeah. Porque eso debe ser válido. Okay. Esto está escrito mal. Ok. No. Dis Disculpame, me voy a editarle. Es Grip, ¿verdad? So. Y mira, dice, oh, ok, qué bueno. Porque tuvimos una lista de campos, tuvimos un valor por campo, no problema. Y el campo en que no enviamos datos es un campo de auto increment. Si sí, él no tiene el valor y si sí, él no está en la lista, él va a incrementarse. 
por automático. No problema, como vemos aquí. Si le pusimos una lista y no valor, él va a gritar. Si le pusimos no lista y no valor, él va a gritar. Pero si pusimos una lista que no incluye este campo de auto increment y no valor, él va a auto increment. Y podemos seleccionar otra vez todos los campos y ahora pienso vamos a ver cuatro con el nuevo campo que tiene una idea de, mira, cuatro auto increment. Son los mismos comandos que vas a escribir en tu código PHP. Literalmente vas a escribirle como lo vemos aquí a la consola en tu código PHP. Si quieres obtener los resultados. <risa> so, vimos cómo poner datos adentro de la tabla. Ahora vamos a ver cómo podemos obtenerle a ver qué datos tenemos y cómo podemos ponemos a manipularle un poco. So, aquí tenemos select ¿Cuál es tu problema? Select y aquí no tenemos asterisco. Tenemos una lista de campos que queremos ver. Queremos ver ID, nombre, cantidad. Entonces parece que no tenemos interés en descripción o precio. De la tabla Invent. So, vamos a ver. Nos muestra los cuatro campos, todos los campos, porque tenemos solo cuatro, pero sin los, uh, los registros, discúlpame, pero sin los campos que no tuvimos en la lista, no descripción y no precio, solamente ID, nombre, cantidad, porque es que escribimos, escribimos select ID, nombre, cantidad. Entonces, ¿qué te da? So podemos seleccionar qué queremos ver. También es que vas a escribir en tu código PHP si quieres ver solo estos. Mira él. Mismo comando que anteriormente pero agregamos un order by. Dice a ordinarle. <coughs> Disculpenme. So, él dice ordinarle por nombre. Entonces, anteriormente, mira el orden. Manzanas, uvas, agua y agua mineral. Él dice, muéstrame la misma tabla con los mismos campos pero ordinar por nombre. So debe mostrarlo eh? en orden diferente. Y mira, los ordiné. Pero, esta es interesante. ¿Recuerdas nuestro comando? Porque lo ordiné por nombre, ¿ok? Recuerdas el comando que dice show create table invent. Recuerdas? Y mira cómo se creó el campo nombre. Collate Unicode UTF-8. Esta. Sí. 
es el default que obtuvo de my.cnfnetz, es que decimos nosotros, él dice que cuando vas a ordenar campos, como ordenamos en este comando aquí, order by, ordenar, él dice, este campo no está sensible a mayúsculas y minúsculas en la ordenación. Entonces, porque CI, case insensitive, insensitivo a mayúsculas o minúsculas. Entonces, aquí fue, fue casi irrelevante, porque fue todo, todo, inicia con mayúsculas y fue relevante. Pero al mismo tiempo, si quieres ordenarle con sensibilidad a mayúsculas y minúsculas, debe crear el campo con sensibilidad. Nosotros creamos este campo sin sensibilidad. Entonces, cuando decimos ordina por este campo, él no va a ordenar por mayúsculas y minúsculas. Son igual. La precaución. Mire él. El siguiente ejemplo. <coughs> Select ID nombre, cantidad, son lo mismo, los tres mismos campos, de inven, ordine, order by cantidad. Entonces, él va a ordenar por este campo, el último campo. So, puede ver la última vez, se ordine alfabético por nombre. So, ahora por cantidad, dice, order by. Okay, otra vez. Yeah. Y mira, esta vez se ordenó por cantidad 259, 350, 500, 1000. Porque es que decimos, ordenar por cantidad. Y cantidad no tiene sensibilidad a mayúsculas, no existe cantidades mayúsculas y minúsculas. So, no es gran problema eso. So, puede ordenar por cantidad también. Mire él. Vamos, el mismo comando. Ordinar por cantidad, lo mismo. Pero agregamos un parámetro nuevo, más. Limit 3. Vamos a limitarle a los premier 3 o los últimos 3. 3. Vamos a ver. <coughs> So, antes de todo, debemos reescribir el comando sin ordenar, en su manera natural. So, vamos a ponerle sin ordenar, solamente para ver cómo fue naturalmente. Después vamos a poner el comando anterior y el... Limit <coughs> 3. Ok. Qué bueno. Y mira. <coughs> so no le muestra a nosotros por el orden natural limitado. Porque el primero en el orden 
naturales, manzanas, no existen en nuestra vista. Entonces, él va a ordenarle antes de todo, y después de ordenarle, él va a limitarse a los premiers en el orden declarada, no en el orden encontrada en el base de datos, en la tabla. No, es importante. Tiene una prioridad. Él va a ordenarle y después va a limitar los resultados ordenados a los premier 3. El premier 3. Entonces no va a incluir el último, el más grande, en el orden. Como dice... Este comando es exactamente, si quieres ver este resultado de esta tabla en tu código PHP, tú vas a escribir exactamente este comando. Otra vez no vas a ver los resultados. Tal vez vas a ver otros resultados, pero no eso. Limit tiene actualmente otro parámetro. So, el mismo comando con un parámetro diferente de limit nos da lo mismo. So, ¿Qué significa el primer parámetro? Oh. O si vamos al siguiente, tal vez vamos a ver. Porque el siguiente va a darnos el mismo comando y él va a cambiar el primer parámetro. Y vamos a ver que vamos a perder algo. El primer parámetro del limit dice con qué registro vamos a iniciar para limitar. En el primer, aquí, decimos que después de ordenarle por cantidad, inicia al primer registro y muéstrame tres. El primer registro es registro cero. Y muéstrame tres. Pero, en él, el siguiente, él dice, ok, muéstrame los tres campos, todos los registros, ordenada por cantidad, pero inicia con el registro 2, 0, 1, 2, y muéstrame 3. Pero no son tres. Si iniciamos con este registro, es solo uno más. No tiene tres. No va a darte un error. No va a darte una precaución tampoco. Él va a darte el resultado que dice, oye, no puede mostrarte tres porque son solo dos por este parámetro. Parámetro. Pero son allá, esto. Entonces, puede preguntar por más que existe, por el tiempo, pero preguntar no se quería. <ríe> Qué triste. So, ¿qué registro, en, con qué registro vamos a iniciar? nuestro contado y cuántos queremos de este registro. Iniciamos con el registro 0, no registro 1, 0. Y recuerdas, después de ordenarle vamos a iniciar con el registro 0, 1, 2. Y vamos a mostrar los tres que siguen después de él, pero solamente existen dos. Limit es interesante y puede servirte bien Limit. <coughs> so, 
che dice questo e dice che la clausola limit può usarsi per restringere il numero di registri retornati per il comando select. Limit tiene uno o due argomenti numerici che devono essere interi, positivi, incluendo zero. Ok, questo è So no puede poner un limit con el número negativo. <risa> con dos argumentos, el primer argumento del limit especifique el desplazamiento del primer registro a retornar. El desplazamiento del registro inicial es cero, no uno. ¿Sí? Él está rediciendo que decimos. So, mira él, este comando, select, y no es necesario escribir los, com los comandos uh, que vamos a enviar a MySQL, no son sensibles a mayúscula y minúscula. Por tradición, por convención, escribimos comandos de MySQL en mayúscula. So, pero es tradición, no es necesario. Select asterisco, todos los registros. From table. Ok, curioso. No tenemos el nombre de la tabla. Limit 510. A mí falta el nombre de la tabla. No pienso que debe gritar. Y tenemos solamente cuatro registros. So, ¿Cómo el, el...? La tabla se llama table. From table. Pero no tenemos table. Bueno, era un ejemplo retórico. Yo no sé. Vamos a ver. <laughs> so, sí, la parece select from en la tabla que se llama tabla, sí. pero no existe. Pienso que vamos a gritar. Eh. You have an error in your syntax near table. So, pienso que una tabla que se llama tabla es una tabla ilegal porque le están usando una palabra reservado. Tabla es una palabra reservado. No puede poner una tabla que se llama tabla. Entonces, es un ejemplo de errores. Si lo pusimos con una tabla que se llama otro, con tal vez tables, que no es una palabra reservada, él va a decirnos otro error, él nos dice que la tabla que se llama my table, my test 1, base de datos, punto tablas, tables, no existe. So, esta no es un error de syntax. Esta solamente dice, quieres obtener algo de algo que no existe, pero con syntax correcto. Anteriormente, syntax fue malo porque usamos una palabra reservada, tabla. Los errores de MySQL no son exactamente amigables, amistosos. Muchas veces él va a darte el error y te vas a decir, ¿ah? ¿Qué? Pero es cierto. La mayoría de veces él va a darte el error que vas a decir, ¿ah? ¿Qué? Los errores. Pueden ser mejor. Pero, 
Una cosa interesante aquí. Mira cómo se llama la tabla, tablas, de tables. Es el nombre total que incluye el nombre de la base de datos, la base de datos, punto el nombre de la tabla. Es legal. Es actualmente una manera de escribir el nombre de una tabla totalmente calificada. Porque si sí, tenemos dos tablas con campos en los dos que tienen el mismo nombre, que no es problema. Y si queremos obtener algo de los dos, que vamos a ver más tarde, no es problema, debe decirle de quién. Y es la manera de decirle, para poner el nombre del base de datos, de la base de datos, punto nombre de tabla, para especificar el campo que se llama tables en esta base de datos, no otra. Pregunta. <coughs> ¿Qué más tenemos? Por compatibilidad con Postgres, MySQL también soporta el syntax limit row count offset offset. Entonces él dice que los otros de Postgres y probablemente todos los otros de ANSI soporte dos parámetros parámetros por limit porque es probablemente ANSI puede poner solo uno o puede poner dos si pongamos dos el primer dice el desplazamiento donde vamos a mostrar cuántos registros. So, desplazamiento y no, número de registros que vamos a mostrar. Del desplazamiento. Y el desplazamiento inicia con 0, no 1. Y sirve con Postgres y probablemente otros de ANSI. Dice aquí, para recibir todos la, los registros de desplazamiento hasta el final del conjunto de resultados, puede usar algún número grande para el segundo parámetro. Este comando recibe todos los registros desde el 96 hasta el último. So, mira él. Select todo from una tabla con el nombre legal. <laughs> Limit 95. Entonces, después de el 96 registro, muéstrame yo no sé, billones de registros y él va a mostrarte si existe hasta este número de registros pero debe cambiar esto para cambiar el nombre de la tabla por el nombre legal es el nombre ilegal porque es la palabra reservada si le cambia esta con mayúscula qué pasa Mira. Si le escribe así es, debe darnos un syntax, error de syntax, porque él está usando una palabra reservada por el nombre de la tabla, table. ¿Qué pasa si cambio la nombre, el nombre de la tabla? Con en mayúscula. 
¿Por qué la palabra table es parte del lenguaje SQL? No es sensible a mayúsculas y minúsculas. No va a ayudarte. Va a darte el syntax también. Pero si lo, si lo pongamos en plural o con el número, Oh, ok. Ok, nos da error de syntax otra vez. ¿Por qué? Es posible que el número es afuera de su limitaciones no, yo no sé por qué select asterisco from limit por qué no nos da un error que dice no existe la tabla no existe, yo no sé no sé pero el punto de este ejercicio es decir que si iniciamos con un registro que existe y le da el número enorme después, él va a mostrar todos los que existen después del de registro del de desplazamiento hasta el número que indicamos. Si no existe suficientes registros, va a mostrarle todos. Es todo lo que le está diciendo esto. Y me voy a reescribirle para eliminar esta pequeña duda. <coughs> sí, sin ordenar, tenemos un limit, pero sin ordenar, Por ejemplo, in Inven, él va a mostrar los primeros cinco. Y si olvidas a poner el punto coma, él dice, ¿y más? No, punto coma. Y él te muestra los primeros cuatro. Le dije, muéstrame cinco, pero tiene solo cuatro. Y mira, no errores. Si pongamos aquí dos, él va a mostrarte los primeros dos en el orden que se encuentra en la tabla cuando no tenemos ordenar. Entonces él está ordenada por natural en orden que se escribió en la tabla. Probablemente por su idea. Probablemente. No necesariamente. Probablemente. Entonces. Cuando regresamos. En la semana que sigue. Vamos a ver otra manera. A mostrar registros para decidir que tal vez queremos ver registros que tienen algunos valores o valores que son más o menos o tienen relación de otro parámetro alguno vamos a ver entonces preguntas hasta aún no, es todo lo que tenemos ahora hasta la semana que sigue gracias